شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہر ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد قوموں کی ترقی میں عدب امہ کی اہمیت متمدن قومیں اور ترقی افتہ ممالک عدب امہ کو اپنا ضبطہ حیات قرار دیتے ہیں یہ عدب امہ نہ تو زندگی میں سانوی درجہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ انسانی اخلاق و اقدار کی لڑی سے الگ ہوتے ہیں بلکہ یہ عداب اس دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ متفق ہیں جس نے کچھ ایسے عدب امہ کی بنیاد رکھی ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ اور ساری کائنات کے ساتھ تعلق کو مربوط کرتے ہیں ان میں سے چند عداب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں صفائی اسلام نے جسم کپڑے اور جگہ کی باقیزگی کا احتمام کیا ہے ارشاد باری ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین و ان کنتم جنبا فاتطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد من من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے امام والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موہ کو اور اپنے ہتھو کو کوہنیوں سمیت دھو لو اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے باؤں تخنوں سمیت دھو لو اور اگر تم جنبت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حجرت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اسے اپنے چہروں پر اور ہتھوں پر مل لو اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور ارشاد باری ہے وَثِيَبَكَ فَطَحِّر اور اپنے کپروں کو پاک رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اسے تین مرتبہ دھو لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو قابل لانت کا مو سے بچو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ دو قابل لانت کام کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستہ میں یا ان کے سایہ کی جگہ قضاء حاجت کرنا اسلام نے حصی اور معنوی صفائی کے درمیان ربط قائم کیا ہے اور حصی صفائی کو معنوی صفائی کا سبب قرار دیا ہے جب انسان اپنے جسم کی صفائی کا احتمام کرے گا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جہر جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہتھوں سے وہ تمام گناہ جہر جاتے ہیں جو اس کے ہتھوں نے کیے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے قدموں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے قدموں سے وہ تمام گناہ جہر جاتے ہیں جن کی طرف وہ اپنے قدموں سے چھل کر گیا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جس طرح اسلام نے شخصی نظافت کا احتمام کیا ہے اسی طرح اس نے نظافت امہ کا بھی احتمام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے سہنوں کو پاک صاف رکھو اور یہ حدیث گھر، سکول، کارخانہ، کلب اور عوامی پارکوں کے سہنوں کو شامل ہے اور اسی طرح یہ حدیث رستوں اور میدانوں وغیروں کو بھی شامل ہے اس لیے ان کی حفاظت کرنا، ان کو بہترین حالت پر رکھنا، ان کی صفائی کا احتمام کرنا اور ان میں کوئی نہ مناسب چیز لے کر نہ آنا ضروری ہے قوانین کا احترام 
ہر معاشرے کے لیے کچھ قوانین و ضوابط کا ہونا ضروری ہے جو افراد کی طرز زندگی کو منظم کریں انسان کے حقوق کی حفاظت کریں اور اس کے ذمہ واجبات کا اسے پابند بنائیں تاکہ وہ مصلحت عام حاصل ہو سکے جس سے سارا معاشرہ مستفید ہو ترقی یافتہ ممالک اور معاشروں کے حالات پر غور و فکر کرنے والا شخص اس حقیقت کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ ممالک اور معاشرے آج جس مقام پر کھڑے ہیں وہ صرف اور صرف قوانین کے احترام اور ان کے نفاذ کی پابندی کی بدولت ہے کیونکہ یہ چیز دوسرے کے حقوق کے احترام اور فرض کے مقابل حق کو عملی شکل دیتی ہے اور اس چیز کی عملی تصویر پیش کرتی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ معاملہ کریں اور یہ ایمان کامل کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو اور سب افراد اس ذمہ داری کے پابند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا پس امام محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے خاون کے گھر کی محافظہ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور نوکر اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا قوانین کا احترام اور اصول و ضوابط کی پابندی کے ذریعے معاشرے میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا بھائی چارے اور محبت و معدت کی فضا قائم ہوگی اور معاشرے کو امن و سلامتی اور استحکام نصیب ہوگا عوامی ذوق کا لحاظ رکھنا اسلام نے لوگوں کے ہاں متفق علیہ قواعد عامہ کے مطابق اور لوگوں کے عرف کا احترام کرتے ہوئے ہر اس چیز کی ترغیب دی ہے جو انسانی سلوک کو مہذب بنائے خیالات کو عروج بخشے اور دلوں میں الفت پیدا کرے دین متین نے ہر اس پاکیزہ چیز کو برقرار رکھا جو لوگوں کے ہاں نفرت کا باعث نہ بنے اور ہر اس ناپاک چیز کو حرام قرار دیا جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے ارشاد باری ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور مزوک کو مد نظر رکھنے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے لباس اور کھانے پینے میں میاں نروی اختیار کرے اور شرع نہ پسندیدہ فضول خرچی اور نہ مناسب ظاہری وضاقت سے پرہیز کرے ارشادی باری ہے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و کلو و شربو و لا تسریفو انہو لا یحب المسریفین اے اولاد آدم تم مسجد کے ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پھین لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو بسند نہیں کرتا اور اسی طرح انسان ملاقات کے لئے تیشدہ اوقات کا احترام کرے اور وعدو کی پسداری کرے ارشاد باری ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو اہدو اب ایمان پوڑے کرو اسی طرح حرکات و سکنات لباس اور ظاہر و ذائقات میں بھی عوام زوق کو بش نظر رکھنا ضروری ہے حضرت جعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو پیتھے کے بل لیتے ہوئے ایک تنگ کو دوسری تنگ پر رکھنے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسری میں نہ چلے یہاں تک کہ اس کو مرمت کر لے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب دونوں جوتوں میں سے ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اور وہ مرمت کے قابل نہ رہے تو اسے عوام زوق کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک جوتے میں نہیں چلنا چاہیے اور لوگوں کے جذبات کو پیش نظر رکھنے کا تقاضہ ہے کہ انسان ایسی آواز نہ نکلے یا ایسا کام نہ کرے جو لوگوں کی ناپسندیدگی کا باعث بنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دکار مارا یعنی پیٹ پھر جانے کی وجہ سے اس نے اپنے موہ سے آواز نکالی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دکار کو ہم سے دور رکھو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والے قیامت کے دن سے دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے اگر چھ دکار حرام نہیں ہے لیکن یہ عوامی ذوق کے منافی ہے اس لیے ان لوگوں کو یہ چیز زیادہ بش نظر رکھنی چاہیے جو ایسی حرام چیزیں کھا کر لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے منہ اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے اسی طرح انسان کو اپنے ہر قول و فعل وغیرہ میں بھی عوامی ذوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے ارشاد باری ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اچھی بات کہنا اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا یہ بھی آداب عامہ کا حصہ ہے ارشاد باری ہے وقل عبادی یقول اللتی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات موہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد دلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے اس لئے آداب عامہ کا تقاضہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے ایسے امدہ الفاظ کا چناؤ کیا جائے جو لوگوں کے لئے نفرت کا باعث نہ بنے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو آگ جلا رہے تھے تو آپ نے یہ بات نہ پسند کی کہ آپ انہیں کہیں کہ اے لوگ والوں السلام اے آگ والوں السلام علیکم بلکہ آپ نے کہا اے روشنی والوں السلام علیکم اسی طرح لوگوں کے ذاتی معاملات کا احترام کرنا اور لائیانی چیزوں میں دخل اندازی نہ کرنا بھی عداب عامہ کا تقاضہ ہے ارشادی باری ہے وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ قُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا لائیان چیزوں کو ترک کر دینا اس کے حسن اسلام کی دلیل ہے برادران اسلام معاشرے کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے عداب عامہ کا اہم ترین ستون حیاء ہے حیاء ایک ایسا بلند پایا اسلامی اخلاق ہے جو انسان کو قابل ملامت کام سے روکتا ہے ہر برے کام سے اجتناب کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کوتا ہی سے محفوظ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حیاء ان اخلاق میں سے ہے جو سب کو آسمانی شریعتیں لے کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو کچھ لوگوں کو ملا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تیری حیاء ختم ہو جائے تو تو جو چاہے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انساری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو بے شک حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر حیاء کرو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول الحمدللہ ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی حیاء یہ ہے کہ تو دماغ اور اس میں موجود خیالات پیٹ اور اس کے آزا کی حفاظت کرے اور موت اور فنہ ہو جانے کو یاد کرے اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ جس نے ایسے کیا اس نے حقیقی طور پر اللہ سے حیاء کی حیاء انسان کو لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہے جبکہ حیاء سے آری شخص لغزشوں سے محفوظ نہیں رہتا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے والے آداب کا ایک اہم ترین ستون انسانیت ہے انسانیت مردنگی کے تمام معنی کو جمع لفظ ہے اور اس سے مراد امدہ صفات اعلیٰ اخلاق لوگوں کے لئے بھلائی کرنا 
نفس کو گھٹیا چیزوں سے محفوظ رکھنا زبان کو لغو اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنا اور معذرت کا باعث بننے والی ہر بات سے پرہیز کرنا ہے اور ایک مقولہ ہے کہ جس شخص نے لوگوں سے معاملت میں ان پر ظلم نہ کیا ان سے بات کرتے ہوئے ان سے جھوٹ نہ بولا اور ان سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کی تو اس کی انسانیت مکمل ہو گئی اس کا عدل و انصاف ظاہر ہو گیا اس سے بھائی چارہ ضروری ہو گیا اور اس کی غیبت کرنا حرام ہو گیا انسان کی انسانیت اس کے ظاہر و باطن کو اچھا بنا دیتی ہے وہ اپنی خلوت و جلوت میں خوف خدا کو پیش نظر رکھتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تو نیک ظاہر ہو لیکن جب خلوت میں جائے تو اللہ کی حدود کی پامالی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تحامہ کے سفید پھانگ جو تحامہ کے سفید پھاروں کی مثل نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے ریزوں کی طرح بنا دے گا وہ تمہارے بھائی ہیں تم ہی میں سے ہیں تمہاری طرح راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب خلوت میں جاتے تو اللہ کی حرام کردے چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں لوگوں کے لیے انسان کی انسانیت یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے ان کی مسلحت کا خیار رکھے اور ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو وہ اس بر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے جو کسی مسلمان کی مشکل دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں میں سے ایک سختی اس سے دور کرے گا اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوشی دے یا اس کی کسی مشکل کو دور کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے یا اس کی بھوک ختم کر دے اور میرا اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا میرے نزدیک اس مجزد نبوی میں اعتقاف وائتنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اسلام نے ان آلہ اور امدہ عدب کی تاقید کی ہے کہ اگر کوئی بھی قوم ان کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے تو وہ تحذیب و تمدن اور ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گی اور یہ قانون قدرت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا اور آج ہم اس بات کے کس قدر حق دار ہیں کہ ہم ان عذاب پر عمل کریں اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ ہم دین و دنیا میں سر خروع ہو سکیں اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے ہمارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور تیری رضا کا باعث ہے آمین